நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் பேங்க் வந்து சேவை செய்யலை அவங்க சேவைக்கும் வந்து வரி வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தார் ஏன் விஜய் மல்லையா வாங்கின கடனுங்க பேங்க் ஏன் அப்படியே விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு விஜய் மல்லையா வந்து கடன் வாங்கினார் இவர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது வந்து கிங் ஃபிஷர் பிஸ்னஸ் பண்ண இவர் பேரில் வந்து பிஸ்னஸ் நடக்குது ஆனால் உண்மையான ஓனர் வந்து வேறு ஒருத்தர் அந்த அந்த ஒருத்தன் எல்லா பேங்க்குக்குமே வந்து ஓனர் இப்போ வந்து நீங்களே வந்து பாருங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஆர்பிஐ ஓனருன்னு சொல்லி டைப் அடிங்க இங்கே ரெண்டாவதில் இருக்குது பாருங்கள் ஆர்பிஐ ஓனர் ரோட் சைல்டு எல்லா பேங்க் ஓனரும் வந்து ரோட் சைல்டு தான் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்க்கும் ஃபெட்ரல் பேங்க்கு கீழே தான் வந்து இயங்கும் ஃபெட்ரல் பேங்க் ஓனர் ரோட் சைல்டு ஆர்பிஐ ஓனர் ரோட் சைல்டு ஆனால் வந்து ஒரு சில ஆர்டிக்கல் இந்த நீங்களே சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ரோட் சைல்டுக்கெல்லாம் சுகந்திரம் கிடைக்காதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போது ஆர்பிஐ ஓனர் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து அது ஃபுல்லாகவே போய் உண்மையான சுதந்திரம் வந்து இன்னமும் வந்து கிடைக்கல இப்போ வந்து போர்க்கால சண்டைனால ஒருத்தனை அடிமைப்படுத்த முடியாது ஒருத்தனை பொய் சொல்லி நம்ப வச்சு தான் வந்து அவனை ஆளா ஆட்சி செய்ய முடியும் ஆள முடியும் அப்படின்ட்டு தான் வந்து சுகோதரன் குத்தனும்னு வந்து ஒரு பொய் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் உண்மையான ஓனர் வந்து இன்னமும் ரோட் சைல்டு தான் அதேமாரி தான் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எல்லா ஃப்ளைட்டோட ஓனர் வந்து ரோட் சைல்டு தான் ஃப்ளைட் கம்பெனி அதேமாரி கிங் ஃபிஷரோட உண்மையான ஓனர் வந்து விஜய் மல்லையா கிடையாது ரோட் சைல்டு தான் அவங்க பேரில் பிஸ்னஸ் நடக்கும் பத்து பர்சன்ட் கமிஷனு அஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷனு இல்லை லாபத்தில் அஞ்சு சதவீதம் உனக்கு மீதி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் எனக்கு ஒருத்தன் ஒரு தொழிலை வந்து தொடங்கத்துக்கு அவன் முதல் போட்டு பண்ணணும் ஒருத்தன் இருக்கான் வேறு ஒருத்தன் வந்து உன்னோட பேரில் மட்டும் நீ பண்ணிக்கோ அதை பின்னாமி உன் பேரில் நீ பண்ணிக்கோ ஆனால் உண்மை அதுக்கு முதல் போகிறது எல்லா வேலையும் செய்யுது நான் பண்ணிக்கிறேன் உன் பேரில் மட்டும் பிஸ்னஸ் நடக்கும் அதுக்கு உனக்கு நாலு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் லாபத்தில் மொத்தமாக நூறு கோடி லாபம் வந்தால் உனக்கு நாலு கோடி அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே வந்து ஒத்துப்பாங்க அம்பானி அம்பானி கிடையாது அதுமாரி தான் வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குது ஏர் ஏசியா அது முதலாளி அவரு கிடையாது அதுவும் இது இது போல் தான் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது விஜய் மல்லையா இது போல் ஒம்பதாயிரம் கோடி வாங்கிட்டு போயிட்டார் ஸ்டேட் பேங்க்கு ஒரு சில ரெண்டு மூணு பேங்க்கு இணைஞ்சு தான் வந்து லோனை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பேங்க் வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அவங்க வந்து விட்டுட்டாங்க எப்படின்னா போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் விட்டுட்டாங்க செய்திகளும் வந்து அப்படி தான் வந்துச்சு உண்மையிலேவும் பேங்க் அப்படி தான் விட்டுட்டாங்க இவர் பண்ண பிஸ்னஸ்க்கு உண்மையான ஓனரு ஒருத்தன் தான் அந்த ஒருத்தன் தான் எல்லா பேங்க்கோட ஓனர் இப்போது யா யார் எப்படி பணம் கட்டணும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒருத்தன் தான் வந்து ஓனர் அந்த ஒருத்தன் தான் எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் இப்போது பேங்க்குக்கு வந்து கடன் கொடுக்கணுனாலும் இவரோட பிஸ்னஸ் மூலிமா வந்து கடன் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் லாபம் போய் சேர்றது ஒத்தனுக்கு தான் இப்போது அந்த கடனே கட்டாமல் விட்டாலும் லாபம் போய் சேர்றது ஒத்தனுக்கு தான் ஆனால் இங்கே ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது இவ இவர் இதுமாரி வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச்சு ஓட வச்சதே வந்து இதுமாரிலாம் பண்ண சொன்னதே வந்து அவங்க தான் இது மாதிரி பண்ண சொல்லிட்டு ஆனால் இங்கே கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் பேங்க் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் பே லோன் வாங்கி தப்பிச்சு போயிட்டார் இவர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல இவங்களே வந்து வாங்க சொல்லிடுவாங்களாம் தப்பிச்சு போ சொல்லிடுவாங்களாம் ஆமாம் இவர் தப்பிச்சு வர சொல்லிவிட்டு இவங்களே வந்து இவருக்கு தேவையான ஏற்பாடெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்களாம் பண்ணிவிட்டு இவர் வந்து தப்பிச்சு போயிட்டார் கடன் வாங்கிட்டு அதனால் வந்து பேங்க் வந்து நஷ்டத்தில் போகுது பொதுமக்களெல்லாம் உங்கள் வங்கி சேவையை தொடரணும்னா உங்கள் கணக்கில் ஐநூறுரூபா வந்து மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் குறைஞ்சபட்சம் அதில் ஐநூறுரூபா வச்சுருந்தால் தான் நீங்கள் கணக்கு தொடர முடியும் அப்படின்னு பொதுமக்கள் மேலே திருப்பி விட்டுட்டாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து சுரண்டல் எல்லா பேங்க் நோட்டு அச்சடிக்கிறதும் வந்து ரோட் செயல் தான் பணம் வேணும்னா அவங்க எல்லோனா வந்து அச்சடிச்சிக்கலாம் ஆனால் 
மக்களை ஆளணுன்ற நோக்கத்தில் தான் வந்து அவங்க இது மாதிரியெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து சுரண்டல் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த பேங்க் இந்த பணத்தை விட்டு தள்ளி நின்று தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு வந்து திரும்பணும் நமக்கு தேவையான பொருளை நம்மளே வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் அட்லீஸ்ட் அதாவது உணவு பொருளாச்சு நமக்கு நாமே உற்பத்தி பண்ணிக்கினா தான் அது எந்த சூழ்நிலையிலையும் எப்போதும் நம்ம உடனே இருக்கும் நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும் நம்ம சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கான ஒரு வழி அது மட்டும்தான் நன்றி வணக்கம்